வணக்கம் இது மிஸ்டர் டேரக்டர்ஸ் அவங்களுக்கான நேரம் நம்ம இந்த யூடியூப் சேனல் மூலிமா ஒரு படத்துடைய கதை சின்ன விஷயத்தை பார்த்து கதை எழுதுறது எப்படின்றதுல ஆரம்பித்து ரிலீஸ் வரைக்குமான விஷயங்கள் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுதான் இந்த யூடியூப் சேனலுடைய குறிக்கோள் இப்போ நம்ம வந்து இதற்கு முன்னாடி வந்து ஆறு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கு பார்க்காதவங்க அதை போய் பார்த்துருங்க அப்போ தான் புரியும் உங்களுக்கு இப்போ நம்ம இது வரைக்கும் வந்து இந்த ஆறு வீடியோவில் என்ன பார்த்தோம் ஒரு ஒரு சின்ன விஷயம் அந்த சின்ன விஷயத்தை வந்து எப்படி வந்து திரைப்படமாக மாற்றுறாங்க அப்படின்றத நம்ம வந்து உதாரணத்தோட படங்களுடைய உதாரணத்தோட எந்தெந்த படம் சுப்பிரமணியபுரம் நாடோடிகள் காதல் கோட்டை ஆசை கில்லி தில் இந்த படங்களெல்லாம் உதாரணம் காமிச்சு நான் முன்னாடி வீடியோவில் பேசுகிறேங்க அந்த முன்னாடி வீடியோ நீங்கள் போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சின்ன விஷயத்தை எப்படி வந்து இரண்டே கால் மணி நேரம் இரண்டு மணி நேரம் படத்திற்கான கதையாக எழுதுகிறாங்க அதை எப்படி படம் பார்க்குறாங்க அப்படின்ற விஷயங்களை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கலாம் சரி இப்போ அந்த வீடியோவை பார்த்தா உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் அடுத்து இப்போ ஒரு கேள்வி என்ன அப்படின்னா ஓகே சின்ன விஷயத்தை பார்த்துட்டோம் கதை எழுதுகிறோம் எதில் எழுதுறது என்ன எப்படி எழுதுறது அப்படின்றதுல இப்போ நான் வந்து எப்படி கதை எழுதுவேன் அப்படின்றத வந்து எப்படி சொல்கிறது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன டைரி இந்த மாதிரி டைரியில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த மாதிரி டைரி தான் இதில் வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து கதை எழுத ஆரம்பிப்பேன் சீன் போட்டு நிறையா அடித்தல் திருத்தலோடு இருக்கும் அடித்தல் திருத்தலோடு இருக்கும் அதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாயில் டெய்லியும் எப்போ இப்போ டைம் கிடைக்கிறதோ அப்படியெல்லாம் எழுதிட்டு இருக்கிறது இப்போ இதில் எழுதிட்டு இருக்கிறப்ப நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா கண்டினியூவாக வந்து ஒரு ஒரு டைரி ஃபுல்லாக ஃபுல்லாகும் அடித்தடுத்துறதோடு எழுதுவோம் வேக வேகமாக எழுதுவோம் இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு நம்ம வந்து ஒயிட் ஷீட்டில் எழுதி அது வின் பண்ணுறோம் கூட அவசியம் இல்லை சிம்பிளாக ஒரு சின்ன டைரி ஏதாவது சின்ன பழைய நோட்டு இந்த மாதிரி நம்ம ரஃப் நோட்டுன்னு சொல்லிட்டு ஸ்கூலில் யூஸ் பண்ணுவோம்ல அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன நோட்டு எடுத்து வரதை எல்லாம் போட்டு எழுதிட்டு இருக்கணும் சீன்ஸ் அந்த விஷயங்கள்லாம் போட்டு எழுதிட்டு இருக்கணும் இப்போ நான் என்ன இந்த மாதிரி தான் நான் வந்து அந்த ஒரு சின்ன டைரி எடுத்துப்பேன் அதை எழுத ஆரம்பிச்சிருவேன் நைட்டு பகல் எந்த டைமில் நமக்கு அந்த எண்ணம் வருதோ அந்த கதைக்குள்ளே போகிறோமோ எந்திரிச்சு எழுத ஆரம்பிச்சிட்றது எழுத இப்போ அந்த டைரியுடைய ஒரு ஒரு பக்கத்துடைய இது பார்த்தா நம்ம ஏ ஃபோர் ஷீட்டில் ஒரு பக்கம் எழுதுகிற அளவு கரெக்டாக இருக்கும் நான் அதை வந்து எழுதி பார்த்தது தெரிஞ்சதுனால எனக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிடும் இதில் ஒரு பக்கம் வந்துச்சு அப்படின்னா ஏஃபோர் ஷீட்டில் ஒரு பக்கம் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ அந்த டைரியில் எழுதி முடித்த உடனே அடுத்து புறவி அந்த இது தான் அது புறவி தான் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு நோட்டு நம்ம ஸ்கூலில் யூஸ் பண்ணுற நோட்டு தான் வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற நோட்டு தான் இந்த நோட்டு இந்த நோட்டில் இந்த இப்படி எழுத ஆரம்பிச்சிட்றது இது புறவிக்கு அதுதான் எழுத ஆரம்பிச்சிடுறது இப்போ இது வந்து இந்த பெரிய நோட்டில் இது வந்து புறவியுடைய கதை வந்து எத்தனை பக்கம் வந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு நூற்றி ஐம்பது நூற்றி ஐம்பது பக்கம் பக்கமாக இந்த பெரிய நோட்டில் வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த பெரிய நோட்டு தான் வந்து டிடிபி பண்ணுற என்னுடைய ஃப்ரெண்டு கிட்டே கொடுத்து அவர் இதை பார்த்து தான் வந்து டிடிபி பண்ணார் இப்போ அதெல்லாம் பண்ணி முடித்த உடனே இது ஃபைனலாக அதெல்லாம் அவர் பண்ணி முடிச்சுட்டாரு பண்ணி முடிச்சுட்டு ஃப்ரூட் பார்க் கொடுத்தாரு அதெல்லாம் பார்த்தாச்சு பார்த்து முடிச்சுட்டு இப்போ ஃபைனல் இது எடுக்கிறதுக்கு இந்த ஃபைனல் ஸ்கிரிப்டு இந்த மாதிரி ஒரு அவுட் எடுக்கிறதுக்கு நமக்கு வந்து ஒரு மூணு டைம் ஃப்ரூட் பார்த்துட்டு அடித்தல் திருத்தல் அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு இதை நம்ம வந்து ஃபைனல் அவுட் எடுத்து இந்த மாதிரி ஸ்பைரல் பண்ணி வச்சுக்கிறது இப்படி தான் நம்ம யாராவது நம்மக்கிட்ட வந்து ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து பவுண்ட் இருக்கான்னு சொல்லி கேட்பாங்க கதை இருக்குது எல்லாம் இருக்கும் கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டு போங்க அப்படிம்பாங்க நீங்கள் இதை தான் போய் கொடுக்க போகிறீங்க இப்போ என்ன அப்படின்னா இந்த பவுண்ட் பண்ண ஸ்கிரிப்டில் வந்து புறவியுடைய கதை வந்து மொத்தம் எத்தனை பக்கம் இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா நூற்றி ஐம்பத்தி மூணு பக்கம் இந்த நூற்றி ஐம்பத்தி மூணு பக்கத்தில் இடைவேளை வரைக்கும் எத்தனை பக்கம் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா எண்பத்தி அஞ்சு பக்கம் இடைவேளைக்கு அப்புறம் எத்தனை பக்கம் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தி எட்டு பக்கம் இடைவேளை வரைக்கும் எண்பத்தி அஞ்சு பக்கம் இடைவேளையிலிருந்து கிளைமேக்ஸ் வரைக்கும் அறுபத்தி எட்டு பக்கம் ரெண்டு சேர்ந்து நூற்றி ஐம்பத்தி மூணு பக்கம் இதுதான் என்னுடைய புறவி ஒன் ஃபிஃப்டி சிசி இந்த படத்திற்கான மொத்த மொத்த ஃபைனல் இது இது இந்த ஃபைனல் எடுக்க 
நான் ஒரு ஆர்வம் பக்கம் எழுதி கிழிக்க வேண்டியதாக இருக்கும் ஃபைனல் வாரத்துக்கு நமக்கு அதே மாதிரி இப்போ வந்து புறவியுடைய மொத்த சீன்ஸ் வந்து அறுபத்தி நாலு சீன் இந்த அறுபத்தி நாலு சீனில் பாட்டு ஃபைட்டு எல்லாமே அடக்கும் அதற்கு தனித்தனியெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது ஒரு தம்பி கேட்டிருந்தார் நேற்று கமெண்டில் சீன்ஸுக்கு தனியாக இது ஃபைட்டுக்கு தனியாக சாங்க்கு தனியாக சீன் நம்பர் கொடுக்கணுமா இல்லைன்னா ஒன்றாவே வந்துடுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருந்தார் அப்படி நான் அப்பயே பதில் சொல்லிட்டேன் இதுதான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் சீன் நம் பாடல் சண்டை இதற்கெல்லாம் தனித்தனி சீன் நம்பர் கொடுத்த வேண்டியது உதாரணத்துக்கு ஏழாவது சீன் பாடல் வருதுன்னா சீன் நம்பர் ஏழுன்னு போட்டு அது ஏழா ஏழாவது சீனில் ஃபஸ்ட்டு சாங் வருதுன்னா சீன் நம்பர் ஏழு சாங் நம்பர் ஒன்று ஹீரோ ஹீரோயின் ஃபஸ்ட்டு டூ எட்டுன்னு வருதோ போடுங்க இல்லை ஹீரோ தன் நண்பர்களுடன் பாடி ஆடுவதுன்னு போட்டு அதனுடைய ஃபீல் என்னன்னு அந்த பாட்டு உருவாக்குறது அது தனி இப்போ வந்து புறவியுடைய மொத்த சீன் வந்து அறுபத்தி நாலு சீங்க அறுபத்தி நாலு சீங்கில் வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் வந்து முப்பத்தி ஆறு சீங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் அப்போ செகண்ட் ஆஃப் எத்தனை சீங்க இருபத்தி எட்டு சீங்க முப்பத்தி ஆறு இருபத்தி எட்டு மொத்தம் அறுபத்தி நாலு சீங்க இந்த அறுபத்தி நாலு சீங்க நூற்றி ஐம்பத்தி மூணு பக்கம் எவ்வளோ நேரம் படமாக எனக்கு வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தா ரெண்டு மணி நேரம் இருபத்தி ஒரு நிமிடம் படமாக எனக்கு வந்துச்சு நல்லா எடிட்டிங் எல்லாம் முடித்து டப்பிங் எல்லாம் முடித்து ஃபைனல் பார்க்குறப்ப அதுக்கப்புறம் வந்து அதை கொஞ்சம் சுவாரஸ்ய முதல்ல வந்து ட்ரிம் பண்ணி ட்ரிம் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைச்சி 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 கடைசியாக இப்போ இருக்கிறது வந்து ரெண்டு மணி நேரம் ஒரு நிமிடம் பதினேழு செகண்ட் இப்போ இருக்கிற ஃபுட்டேஜ் அப்போ நம்ம வந்து இதற்கு முன்னாடி வீடியோவில் என்ன பார்த்தோம் ஒரு சின்ன சமூகத்தை பார்த்து அது நம்மளை பாதிக்கிற மாதிரி இருந்து அது இந்த சமூகத்துக்கு தெரியணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை வச்சு நம்ம அதை எடுத்து கதை பண்ணுறோம் அப்படின்றப்ப அந்த கதைக்கு சீன்ஸ் எல்லாம் எப்படி பண்ணணும் ஒரு சின்ன கதையை எப்படி வந்து பெரிய படமாக மாற்றணுன்றதுக்காக தான் உதாரணத்தோடு நம்ம பார்த்து அந்த படங்கள்லாம் படத்துடைய பேர்லாம் சொல்லி விரிவாக நம்ம முன்னாடி வீடியோ கால பார்த்தோம் அது பார்க்காதவங்க பார்த்து தெரிஞ்சுங்க இப்போ கதை எப்படி எழுதுறது ஃபஸ்ட்டு ஒரு டைரி எழுதுவீங்க அதை பார்த்துட்டீங்க அதுக்கப்புறம் அதிலருந்து ஒரு பெரிய நோட் எழுதுவீங்க அதை டிடிபி பண்ணவங்க ப்ரூஃப் பாருங்கள் திரும்ப ப்ரூஃப் பார்த்துட்டு மறுபடியும் போய் அவங்கள்ட்ட டிடிபி பண்ணுறவங்கள்ட்ட கரெக்டாக சொல்லி அதெல்லாம் பண்ணுவீங்க ஃபைனல் எடுத்தா எத்தனை பக்கம் இருந்தால் நமக்கு ஷூட்டிங் போக முடியும் இல்லை எத்தனை பக்கம் எழுதணும் இந்த கன்ஃபியூஷன் எல்லாத்துக்குமே இருக்கும் பெரிய தலைவலி இது எத்தனை பக்கம் தான் எழுதுறது என்னடா ஒன்றுமே புரியாது ஒரே தலை வழியாக இருக்கும் இப்போ தெளிவுபடுத்திட்டேன் நான் உங்களுக்கு இதற்கு நான் பல சிரமப்பட வேண்டியதாக இருந்துச்சு நிறைய புத்தகங்கள் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணிச்சு நிறைய படங்களை பார்த்து நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இன்றைக்கி டெக்னிக்கில் வளர்ந்துருச்சு நான் உங்களுக்கு வீடு தேடி வருது தெரிஞ்சுங்க அறுபத்தி நாலு சீனு அறுபத்தி நாலு சீனு வந்த பக்கங்கள் வந்து நூற்றி ஐம்பத்தி மூணு இந்த நூற்றி ஐம்பத்தி மூணு நான் இப்போ ஃபைனல் ஃபுட்டேஜாக ஷூட் பண்ணி எடிட் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக வச்சுருக்கிறது ரெண்டு மணி நேரம் ஒரு நிமிஷம் பதினேழு செகண்ட் இப்போ சென்சார் சர்டிஃபிகேட் இதில் சேர்ந்தால் ஒரு நாலு செகண்டு அதில் ஆட் ஆகும் இப்போ ரெண்டு மணி நேரம் ஒரு நிமிஷம் இருபத்தி ஒரு செகண்டு தான் இந்த படத்துடைய ஃபைனல் ஃபுட்டேஜ் இப்போ இதனுடைய கன்ஃபியூஸ் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவை பார்த்தா பெரிய குழுப்பம் தீர்ந்துடும் ஓகே நண்பர்களே இந்த வீடியோ வந்து நீங்கள் ரொம்ப விரிவான தெளிவாக பற்றி தான் நம்ம பேச போகிறோம் அடுத்தடுத்து அதனால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நீங்கள் பார்த்தா மட்டும் பார்த்தாது சினிமா வாய்ப்பு தேடுற ஏழ்மையில் இருக்கிற மற்ற நண்பர்களுக்கும் சொல்லி அவங்களும் கற்றுக்கிட்டோம் முட்டாள்தனமாக இருக்க வேண்டாம் நமக்கு தெரிஞ்ச அறிவை பார்த்துக்கணும் நம்ம எனக்கு தெரிஞ்சதை உங்களுக்கு சொல்கிறேன் உங்களுக்கு தெரி தெரிஞ்சதை மற்றவங்களுக்கு சொல்லுங்கள் நம்மளுடைய தமிழ் இனம் நம்மளுடைய கலாச்சாரம் நம்மளுடைய பண்பாடு இதை வெளி உலகத்திற்கு நல்ல ஆதாரப்பூர்வமான அருமையான நெகிழ்வான கதைகளோடு நம்ம சொல்லணும் அப்படின்றது தான் இந்த மிஸ்டர் டேரக்டர்ஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருந்தீங்க பக்கத்துலேயே பில் பட்டன் இருக்கும் அதை அழுத்திட்டீங்க அப்படின்னா நான் எப்போ வீடியோ அப்லோடு பண்ணாலும் உங்களுக்கு அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் சத்தம் வந்து சொல்லிடும் நீங்கள் அந்த வீடியோவை பார்த்துக்கலாம் அது ரொம்ப உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் ஷேர் பண்ண ஷேர் பண்ண சப்ஸ்கிரைப் பண்ண லைக் பண்ண கமெண்ட் பண்ண இதெல்லாம் பண்ண பண்ண தான் இந்த வீடியோ நிறையா பேரை போய் சேரும் அதுதான் எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும் 
இல்லைனாலும் ஒன்றும் வருத்தமெல்லாம் இல்லை பார்க்குறவங்களுக்கு ஒரு உபயோகமாக இருந்தாலே எனக்கு போதும் ஓகே நம்ம இல்லை இப்போ என்ன அப்படின்னா வரிசையாக போன வாரம் சனிக்கிழமை வந்து இந்த வாரம் வெள்ளிக்கிழமை வரைக்கும் தொடர்ச்சியாக வீடியோ அப்லோட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதனால் இந்த சனி ஞாயிறு ரெண்டு நாள் வந்து நம்ம வந்து லீவ் விட்டுக்கலாம் அப்படின்ட்டு தோணுது ஓகே வீக்கெண்டு ஜாலியாக இருப்போம் ஜாலியாக இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுறது காசு இல்லையே அப்படின்ட்டு ஒருத்தர் தம்பி ஒருத்தர் வந்து கேட்குறான் ரீசார்ஜ் பண்ணவே காசு இல்லை இங்கெங்கே போயிட்டு பீர் சார்ஜ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பீரெல்லாம் குடிக்க வேணாம் ரொம்ப தப்பு ஓகே நம்பர்களே சேனலோடு இணைந்திருங்கள் சினிமாவை பற்றிய நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் நன்றி நண்பர்களே தம்பிகளே வணக்கம்